హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో ద్వారా ఏ షో కొరకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారి కొరకు సూచి సంఖ్యలలో సెకండ్ వీడియో మరి ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రొడక్షన్ అందించాము ఇప్పుడు ప్రాబ్లమేటికల్గా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము సాపేక్షికాల సామాన్య సగటు పద్ధతి మరి ఈ పద్ధతిలో ధరల సాపేక్ష విలువలు కనుగొని వాటి సగటు విలువ ఆధారంగా సూచి సంఘ సంఖ్యలను నిర్మించడం జరుగుతుంది ఈ సగటు విలువ అనేది అంక మధ్యమం కానివ్వండి మధ్యగతం కానివ్వండి బాహులోకం లేదా గుణ మధ్యమం లేదా హర మధ్యమం దేని ద్వారా అయినా కనుగొనే అవకాశం ఉంది కానీ ఎక్కువగా అంక మధ్యమం ద్వారానే దీన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీనికి ఫార్ములా ఏంటండి అంటే పి జీరో వన్ సిగ్మా పి వన్ బై పి జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎన్ మరి పి వన్ అంటే వర్తమాన సంవత్సరం సూచి సంఖ్యగా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు మరి అదేవిధంగా పి వన్ అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరపు ధర పి జీరో ఆధార సంవత్సరం ధర ఎన్ అంటే అంశాల సంఖ్య కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి సగటులు లేకుండా సాపేక్షికాల పద్ధతిలో సూచి సంఖ్యలు లెక్కించండి అంటారు అప్పుడు పి జీరో వన్ సిగ్మా పి వన్ బై పి జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎన్ అనేది ఉండదు ఎన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి సగటుల ద్వారా సాపేక్షిక పద్ధతి కనుక్కుంటే బై ఎన్ అని వస్తుంది మరి ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీని లాభాలు ఏంటండి అంటే ఒకటి అర్థం చేసుకోవడం సులభంగా ఉంటుంది రెండు వివిధ వస్తువుల ధరల ప్రాముఖ్యతతో ఈ సూచి ప్రభావితం చెందదు మూడు ఇది యూనిట్ పరీక్ష సంతృప్తి పరుస్తుంది అనగా ధరల కొటేషన్ యూనిట్ల ద్వారా ప్రభావితం కాదు నాలుగు ఏ సగటు ద్వారానైనా దీన్ని లెక్కించవచ్చు ఐదు అన్ని అంశాలకు ఇది సమాన భారాలను కల్పిస్తుంది అయినప్పటికీ కొన్ని లోపాలు కూడా దీంట్లో కలవు ఒకటి సమంజసమైన సగటు ఎంపిక చేయడంలో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి రెండు గుణమాధ్యమం ఉపయోగించినప్పుడు దీన్ని లెక్కించడం కష్టంగా ఉంటుంది మూడు ఇది అన్ని సాపేక్ష కాల సమాన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తారు కానీ ఆర్థిక దృష్ట్యా ఇది అత్యంత అభ్యంతరకరమైనది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాము అర్థం చేసుకోవడానికి దిగువ దత్తాంశము రెండు వేల ఆర ఆరు ఆధార సంవత్సరంగా తీసుకొని అంక మధ్యమం మరియు గుణ మధ్యమం ద్వారా అంటున్నారు మనం అంక మధ్యమం ద్వారా నేర్చుకుందాం వస్తువులు పిక్యూఆర్ఎస్టి ఇచ్చారు రెండు వేల ఆరులో ధర ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు పది రూపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు నలభై రూపాయలు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇరవై ఐదు ముప్పై పదిహేను ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు మరి అంక మధ్యమం ద్వారా అనుకున్నాం కాబట్టి రెండు వేల ఆరు పి జీరో ఆధార సంవత్సరం రెండు వేల ఎనిమిది పి వన్ ప్రస్తుత సంవత్సరం మరి వస్తువులు పిక్యూఆర్ఎస్టి మొత్తం ఐదు ఉంటే వివిధ ఇచ్చిన ధరలు ఇరవై ముప్పై పది ఇరవై ఐదు నలభై రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇరవై ఐదు ముప్పై పదిహేను ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు మరి ఇంతకుముందు మనం ఫార్ములా ప్రకారం ధరల సాపేక్షికాలు పి వన్ బై పి జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డివైడెడ్ బై థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో దట్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ సిక్స్ ఫార్టీ దెన్ సిక్స్ ఫార్టీ బై ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే వీటి ఐదు వస్తువుల సగటు పెరుగుదల ఇరవై ఐదు శాతంగా పేర్కొనడం జరిగింది సో అదేవిధంగా భారత సూచి సంఖ్యల గురించి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కంటిన్యూ చేస్తాం ఆల్ ద బెస్ట్